వెల్కమ్ టు వార్ అకాడమీ ఈరోజు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ధరల వాతలు సో ధరల వాతలు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంట ఇన్ఫ్లేషన్ మనం ఏమని పిలుస్తాము ద్రవ్యోల్ బలనం అని పిలుస్తాం అన్నట్టు ఓకే ఈ ద్రవ్యోల్ బలనాన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు అంటే మనకి ఆర్బీఐలో వచ్చేసి ఒక భాగమైన ద్రవ్య విధాన కమిటీ సో ద్రవ్య విధాన కమిటీ ఈ ద్రవ్య విధాన కమిటీని మనము మానిటరీ పాలసీ కమిటీ అని పిలుస్తాం అన్నట్టు దీనికి ఎవరు అధ్యక్షుడుగా ఉంటారు అంటే ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే ఈ కమిటీకి వచ్చేసి అధ్యక్షుడుగా ఉంటారు అన్నట్టు యాక్చువల్గా ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీని రెండు వేల పదహారులో వచ్చేసి ఏర్పాటు చేసినట్టు అయితే తొలిసారిగా ఏ కమిటీ ప్రపోజ్ చేసింది అంటే ఉర్జిత్ పటేల్ కమిటీ ఓకే సో ఇయర్ ఉర్జిత్ పటేల్ కమిటీ వచ్చేసి దీన్ని ప్రతిపాదించిన అన్నట్టు ఓకే ఇందులో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారు అంటే సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు అన్నట్టు ఓకే అయితే ఈ మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే దేశ ద్రవ్య విధానంలో పారదర్శకతను పెంచడాని కోసం ఒకటి పారదర్శకతను పెంచడానికి రెండవది వచ్చేసి ఏంటంటే జవాబుదారీతనం కూడా పెంచడం కోసమే ఇది తీసుకొచ్చారు అన్నట్టు రైట్ అయితే మరి ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద రెపో రేట్ అన్నట్టు అంటే సో రెపో రేట్కి రిలేట్ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు సో రెపో రేట్ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్గా వచ్చేసి ఏంటంటే ఆర్బీఐ వచ్చేసి మన దే భారతదేశంలో ఉన్న వాణిజ్య బ్యాంకులకి రుణాలు ఇస్తుంది అన్నట్టు ఈ రుణాలు కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే రెపో రేటు పెరిగింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ రుణాల పైన వడ్డీ రేటు కూడా పెంచిందని అర్థం అన్నట్టు అంటే వాణిజ్య బ్యాంకులకి ఎక్కువ వడ్డీకి రుణాలు ఇస్తుంది అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ ద్రవ్య విధాన కమిటీ వచ్చేసి సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు సమావేశం జరుపుకుంటారు అన్నట్టు రైట్ సో మరొక విషయం వచ్చేసి ఏంటంటే భారతదేశంలో వచ్చేసి మనం ఇన్ఫ్లేషన్ ఎప్పుడైనా సరే సిక్స్ పర్సెంటేజ్ కంటే ఎక్కువ మించకూడదు అన్నట్టు రైట్ అది టార్గెట్ అన్నట్టు కానీ ప్రస్తుతము ఆర్బీఐ రెపో రేట్ ఎంత ఉంది అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అన్నట్టు అదేవిధంగా ఇటీవల వచ్చేసి మనకి ప్రపంచ ఆర్థిక సంస్థ బ్లాకిస్ నివేదిక ప్రకారం ఏం చెప్తుంది అంటే మనకి భారతదేశంలో వచ్చేసి ఈ మన భారతదేశంలో వచ్చేసి సిపిఐ అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్ ఇండెక్స్ సో వినియోగదారుల వినియోగదారుల సూచి ఏం చెప్తుంది అంటే అక్టోబర్ మంత్లో వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పెరిగింది అని చెప్తుంది అలానే ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ నవంబర్లో పెరిగింది అని చెప్తుంది అంటే ఓవరాల్ వచ్చేసి ఈ ప్రపంచ ఆర్థిక సంస్థ బ్లాకిష్ నివేదిక ఏం చెప్తుంది అంటే భారతదేశంలో వచ్చేసి ద్రవ్యోల్ బలనం పెరిగింది అని చెప్తుంది అన్నట్టు అయితే ఇది ఎందుకు పెరిగింది అనే కారణాలు ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకటి సో మనకి టమాటా ఒకటి రేట్ పెరగడము రెండోది వచ్చేసి ఉల్లిపాయల ధర అండ్ పప్పు ధాన్యాల ధరలు పెరగడం వల్ల మనకి ఏమైపోయింది అంటే ద్రవ్యోల్ బలనం వచ్చేసి పెరిగిపోయిందని చెప్తుంది అన్నట్టు నవ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఆర్బీఐ వచ్చేసి రెపో రేటు పెంచింది అనుకున్నాం ఎప్పుడైతే ఆర్బీఐ రెపో రేట్లు పెంచిందో రుణాల పైన ఏమైపోతుంది వడ్డీలు కూడా పెరుగుతాయి అన్నట్టు ఎప్పుడైతే వడ్డీలు పెరుగుతాయో కంపెనీలు వచ్చేసి కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ఏం చేస్తాయి రుణాలు తీసుకుంటుంది బ్యాంకు నుంచి అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసింది వడ్డీ రేటు పెంచడం వల్ల కంపెనీలకు ఏమవుతుందంటే రుణాలు తీసుకోవాలంట అంటే పెట్టుబడి తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు ఎప్పుడైతే పెట్టుబడి తగ్గిపోతుందో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు కూడా ఏమైపోతాయి తగ్గిపోతాయి అన్నట్టు దీనివల్ల మనకి ఏమైపోతుంది గ్రోత్ అంటే ఆర్థిక వృద్ధి రేటు కూడా ఏమవుతుంది అంటే తగ్గిపోతుంది సో వృద్ధి రేటు త్వరగా తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమైపోతుంది నిరుద్యోగత కూడా పెరుగుతుంది అండి నిరుద్యోగత కూడా పెరుగుతుంది ఈ నిరుద్యోగత పెరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైము నిష్ నిత్యవసర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరుగుతాయి అన్నట్టు నిత్యవసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతే ఏమైపోతుంది అట్టడుగు భాగంలో ఉన్న పేద ప్రజలకు ఏమవుతుందంటే కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోతుంది అన్నట్టు రైట్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ద్రవ్యోల్ బలాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఇన్ఫ్లేషన్ కట్టడి చేయాలన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు ఏంది వడ్డీ రేట్లు పెరగడం వల్ల మనకి ఏమైంది ఇవన్నీ నష్టాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అన్నట్టు ఇదే పరిష్కారం కాకుండా ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే వస్తువు సరఫరాలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏదైతే వాటిని పరిష్కరించడం వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది అన్నట్టు 
ఇది ఈ రోజు చెప్తున్న ఫస్ట్ ఆర్టికల్ అన్నట్టు అండ్ ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మొక్కలే మందులు రైట్ సో ఇందులో ఓన్లీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి సో మనం ఒకసారి ఈ మొక్కలే మందులు ఆర్టికల్లో చూస్తే మనకి రెండు వేల ఆరు నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే డెబ్బై వేల మొక్కలు ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయన్నట్టు మనకి తెలుపుతుంది అన్నట్టు అయితే జనరల్ గా వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ ఔషధ మొక్కలు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామండి వ్యాధుల నివారణ కోసం యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఆరోగ్య పరిరక్షణ కూడా ఈ ఔషధ మొక్కలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఒకసారి చరిత్రలో గమనిస్తే పదిహేడవ శతాబ్దంలో పదిహేడవ శతాబ్దంలో డచ్ గవర్నర్ ఏం చేసింది అంటే ఒక గ్రంథాన్ని రాయించింది అన్నట్టు అది వచ్చేసి ఏంటంటే హోర్టర్ హోర్టర్ మలబారిస్ ఈ హోర్టర్ మలబారిస్ లో ఏంది అంటే మలబార్ తీరంలో లభించే ఔషధ మొక్కల గుణాల గురించి ప్రతిదీ గ్రంథంలోని పేర్కోబడింది అన్నట్టు అదేవిధంగా వచ్చేసి మనకి బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఉంది కదా ఈ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఏం చెప్తుంది అంటే భారతదేశంలో వచ్చేసి ఎనిమిది వేల పైగా మనకి ఔషధ మొక్కలు ఉన్నట్టు మనకి చెప్తుంది అన్నట్టు ఈ ఔషధ మొక్కలు మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ మెడికల్ వాటర్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అన్నట్టు అలానే వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో గమనిస్తే ఎక్కువగా మనం ఏం చేస్తారు అంటే సాంప్రదాయ మందులను మాత్రమే ఈ ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఉపయోగిస్తున్నారు అన్నట్టు ఇదే రెండు వేల యాభై నాటికి వర్ధమాన దేశాలలో వచ్చేసి డెబ్బై నుంచి తొంభై ఐదు శాతము ప్రజల వ్యాధుల నివారణ కోసం ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఔషధ మొక్కలు మూలికలతోనే చికిత్స చేస్తారు అన్నట్టు ప్రపంచ ఆర్థిక సారీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చెప్తుంది అన్నట్టు ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మన భారతదేశంలో వచ్చేసి ఈ ఔషధ మొక్కలను రక్షించ పరిరక్షించడం కానీ పెంపకం కానీ ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే ఆయుష్ విభాగం చూసుకుంటుంది అన్నట్టు ఎవరు చూసుకుంటారు ఆయుష్ విభాగం అయితే ఇదే కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేసి మనకు ఒక అశ్వగంధ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈవెన్ ఇది సో గ్రూప్ వన్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు అన్నట్టు సో అశ్వగంధ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంది అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది అన్నట్టు ఒకటి జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది రెండోది వచ్చేసి ఏంటంటే మానసిక సమస్యలు మానసిక సమస్యలను కూడా నివారించవచ్చు అని చెప్తుంది అలానే థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే చక్కెర వ్యాధిని కూడా నియంత్రించవచ్చు అని ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పబడింది అన్నట్టు ఇది సెకండ్ ఆర్టికల్ అండి అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే థర్డ్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏంటంటే తెలుగు సహా పది భాషలలో కేశవానంద భారతీ కేసు తెలుసుకోండి అండి కేశవానంద భారతీ కేసు వచ్చేసి మనకి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నట్టు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్నట్టు అయితే ఈ కేశవానంద భారతి కేసు తీర్పు ఎప్పుడు ఇచ్చారు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో దీంట్లో దీనికి అదే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో తీర్పు ఇచ్చారు అన్నట్టు ఓకే ఈ కేసు వచ్చేసి ఏంటంటే కేశవానంద భారతి ట్రస్ట్ వర్సెస్ కేరళ స్టేట్ మధ్యలో జరిగింది ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే అత్యధికంగా సో ఇయర్ పదిహేను సభ్యుల ధర్మాసనం అండి ఇది పదిహేను సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అన్నట్టు సో ఈ ఇందులో మెయిన్ ఈ కేశవానంద భారతి కేసు తీర్పుని ఏం చేశారు అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఇప్పుడు అవైలబుల్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే ఇందులో ఏం చెప్తుంది అంటే మెయిన్ సిద్ధాంతం దేని గురించి వివరిస్తుంది అంటే ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఏమనేది అంటే పార్లమెంట్ కి రాజ్యాంగంలో ఏ ఆర్టికల్ అయినా సవరించే అధికారం ఉన్నట్టు పార్లమెంట్ అనుకునేటట్టు కానీ ఈ విషయాన్ని కేశవానంద భారతి కేసులో వచ్చేసి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఏమనిచ్చింది అంటే సో రాజ్యాంగంలో వచ్చేసి అంటే పార్లమెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే రాజ్యాంగంలో ఏ ఆర్టికల్ అయినా సవరించవచ్చు కానీ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం మాత్రము ఎఫెక్ట్ కావద్దు అంటే దెబ్బ తినొద్దు మౌలిక స్వరూపాన్ని మాత్రం మార్చడానికి కుదరదు అన్నట్టు మనకి పార్లమెంట్ కు లేదు అన్నట్టు ఈ ధర్మాసనం తీర్పించింది అన్నట్టు ఇంకొక మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించింది కదా ఈ మౌలిక స్వరూపం అంటే ఏంది అనేది మాత్రము సుప్రీంకోర్టు మాత్రం ఎలాంటి డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు అన్నట్టు కానీ కొన్ని తీర్పుల ద్వారా మనకి మౌలిక స్వరూపం కల కాన్సెప్ట్ ఏందనేది చూస్తే ఒకసారి గమనిస్తే ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే లౌకిక స్వభావం వచ్చేసి మౌలిక స్వరూపానికి సంబంధించింది అదేవిధంగా వచ్చేసి ఏంటంటే శాసన వ్యవస్థ కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ నుంచి న్యాయశాఖ ఏర్పాటు అన్నట్టు కూడా 
ఉందన్నట్టు నెక్స్ట్ అలానే జాతి ఐక్యత సమగ్రత అలానే సామాజిక న్యాయం ఆర్థిక న్యాయం న్యాయ సమీక్ష వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ సమన్యాయము ప్రాథమిక హక్కులు ఆదేశ సూత్రాల మధ్య సమతుల్యము సమన్వయము సమానత్వ సూత్రము ఇట్లాంటి అన్ని కూడా అలానే స్వేచ్ఛాయుత సముచితమైన ఎన్నికలు స్వతంత్ర న్యాయ శాఖ ఇవన్నీ కూడా రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాల కిందిక వస్తున్నాయని రకరకాల తీర్పులలో ఈ మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతం గురించి వివరించబడింది అన్నట్టు ఇది కేశవానంద భారతి కేసు తీర్పు అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో ఈ నెల పదకొండున వచ్చేసి మనకి సుప్రీంకోర్టు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ పైన తీర్పు ఇవ్వబోతుంది అన్నట్టు ఈ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే యాక్చువల్గా త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నాడు ఈ ఆర్టికల్ ని రద్దు చేసింది అన్నట్టు ఎవరు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్నట్టు రైట్ సో భారత భారత ప్రభుత్వం వచ్చేసి రద్దు చేసింది అన్నట్టు ఈ త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ కి ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి హోదా కల్పించబడుతుంది అన్నట్టు ఈ ఆర్టికల్ పైన పదకొండవ తారీఖు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వబోతుంది అన్నట్టు రైట్ సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సత్పుడ పులుల అభయ అరణ్యంలో వచ్చేసి మనకి పదివేల ఏళ్ళ నాటి రాతి చిత్తరువులు దొరికినట్టు ఇవి డయాగ్రామ్స్ అన్ని సో ఈ సో మనకి ఈ చిత్రాలు వచ్చేసి ఏంటంటే వాల్ పై మీద డ్రా చేశారన్నట్టు ఈ సత్పుడ పులుల అభయ అరణ్యం ఎక్కడ ఉంది అంటే మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది అన్నట్టు ఈ మధ్యప్రదేశ్ లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ అరణ్యంలో వచ్చేసి మనకి నూట పది రాతి చిత్తరవులు దొరికినాయి అన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా పదివేల సంవత్సరాల కిందటి అన్నట్టు మనకి ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది అన్నట్టు రైట్ సో సత్పుడ పులల అభ అభయారణ్యం ఎక్కడ ఉంది అంటే మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇటీవల మనకు తెలుసు కదండి ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి వన్ టైం యూజ్ చేసిన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలతో ఏం చేస్తుర్రు అంటే టైల్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు అన్నట్టు ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అన్నట్టు ఈ తయారు చేసిన టైల్స్ కాస్ట్ మనకి సిమెంట్ టైల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అని అంటున్నారు అలానే ఇవి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇవి ప్లాస్టిక్ రీసైకిల్ చేసి పర్యావరణ హిత టైల్స్ ని తయారు చేస్తారు అన్నట్టు ఇది ఈ ఆర్టికల్ చెప్తుంది అన్నట్టు అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏంటంటే సో లక్ష్మి నరసమ్మ గారు సో మృతి చెందారు అన్నట్టు ఈమె ఎవరు అంటే ఒక కవి సో ఈమెకి ఏం బిరుదు ఉంది అంటే అభినవ మొల్ల అనే ఒక బిరుదు కూడా ఉంది అన్నట్టు రైట్ సో ఎందుకు అభినవ మొల్ల అని బిరుదు ఉంది అంటే సో ఈమెకి బిరుదుని ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఈమె రచ సో ఏమంటారు లక్ష్మి నరసింహ గారు రాసిన రచనలు వచ్చేసి కవయిత్రి మొల్ల శైలిలో ఉండడం వల్ల మనకి కరుణశ్రీ జందాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు ఏం చేశారంటే లక్ష్మి నరసమ్మ గారికి అభినవ మొల్ల అనే బిరుదుని ఇవ్వబడింది అన్నట్టు ఈమె ఏమేమి రచనలు చేసింది అంటే సో రచనలు వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి ఏంది అంటే మనకి భద్రగిరి సో భద్రగిరి ఒక రచన సమతాభిరామం ఒకటి శ్రీపాదము అక్షర తర్పణము మారుతి సుప్రభాతము నిరజనము సో సమస్య పురాణము మధువాణి కావ్య గౌతమి సో అలా మనకి ఆ గోద కళ్యాణము భద్రాచల క్షేత్ర చరిత్ర తులసి దశ తులసి దశలు అండ్ మాతృభూమి కవితా ధనసు శాంతి భిక్ష రామదాసు ఇలా ఎన్నో రచనలు చేశారన్నట్టు ఓకే ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ అండి నెక్స్ట్ అలానే ఇంకోటి మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం వచ్చేసింది మనకి ఐపీపీ ఐపీసీసీ ఉంది కానీ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ దీనికి మన భారతీయుడు వచ్చేసి వైస్ చైర్పర్సన్ అయ్యారు అతని పేరు వచ్చేసి ఏంటంటే సయ్యర్ రామన్ సుకుమార్ రామన్ సుకుమార్ ఇతన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఆసియా ఏనుగుల నిపుణ అని కూడా ఇతని పిలుస్తారు అన్నట్టు అదేవిధంగా మరొక న్యూస్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ సోయ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఉంది కానీ సోయ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ స్వచ్ఛ భారత్ 
మిషన్ గ్రామీణ సో ఏ గ్రామీణ్ కార్యక్రమంలో ఇందులో వచ్చేసి ఏంటంటే వంద శాతం సో ఇయర్ ఓడిఎఫ్ సో ఇయర్ వంద శాతం ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ఎన్ని గ్రామాలకు ఇచ్చారు అంటే తొంభై ఐదు వేల ఏడు వందల అరవై ఏడు గ్రామాలకు ఇచ్చారు ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఉత్తరప్రదేశ్ లో వచ్చేసి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ లో వచ్చేసి నైన్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ గ్రామాలకి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఓడిఎఫ్ ప్లస్ ఇచ్చారు అన్నట్టు రైట్ ఇది ఒకటి నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ విషయం వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా వంద శాతం ఇథనల్ ఇంధనంతో నడిచే కారుని ఎవరు అభివృద్ధి చేశారు అంటే టయోటా కంపెనీ టయోటా కంపెనీ ఇది ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఎఫ్ఏఓ ఎఫ్ఏఓ అంటే సో ఆహార వ్యవసాయ సంస్థ వచ్చేసి ఒక నివేదికను రిలీజ్ చేసింది అన్నట్టు ఆ నివేదిక పేరు వచ్చేసి ఏంటంటే ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డిజాస్టర్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అన్నట్టు ఈ నివేదికలు ఏం చెప్తుంది అంటే సో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గత రెండు దశాబ్దాలలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరము నాలుగు వందల విపత్తులు వస్తున్నాయి అన్నట్టు సో ఇయర్ ఈ ఆర్టికల్స్ ఈ నివేదికలో పేర్కొన్నారు అన్నట్టు అండ్ లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యము వన్ సెవెంటీ గిగావాట్స్ కు వస్తుందని చెప్తున్నాడు అయితే ప్రస్తుతం వచ్చేసి మన భారతదేశంలో వచ్చేసి పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యం ఎంత ఉంది అంటే వన్ థర్టీ గిగావాట్స్ ఉందన్నట్టు ప్రస్తుతం వచ్చేసి దీన్ని రెండు వేల ఇరవై నాటికి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి పునరుత్పాదక ఇంధన సామర్థ్యాన్ని వన్ సెవెంటీ గిగావాట్స్ కి తీసుకొస్తున్నారు రైట్ వస్తు తీసుకొస్తారన్నట్టు అంచనా ఉందన్నట్టు రైట్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్